他叹了口气，心绪少见的波动起来，许久无法平复。带着这种复杂的心绪，王林走出了南院。他心底计算着，一刻的时间还剩下一小半，所做之事需要抓紧时间。于是他身影蓦然移动，化作一道闪电之芒，迅速游走而去。很快便来到了东院。来到此地后，王林并没有立刻进去，而是在四周绕了一圈，连续打出了数个禁制后，他脚步没有停留，迅速疾驰而去。他神识强大，东院的巡逻弟子根本就无法发现他。只不过在王林进入这东院的瞬间，几乎所有的仙河全部颤抖起来，纷纷从天空落下，任凭其上的女修如何鞭策，都不敢升空。王林身影极快，化作一道细丝，进入了东院之内，穿透层层云雾，整个东院的美景展现在王林的眼前。此地在外面看，已然属于仙境一般。现在进入其内后，那种如入仙境之感更加强烈，各种碉楼玉阁，其精美的程度比这外面更加栩栩似幻。一道七色彩虹从东院深处铺展开来。成为了横跨此院的桥梁，一个个仙女般的女修纷纷在半空中飘散而过，唯独可惜的则是那些仙鹤趴伏在地，全身颤抖，丝毫不敢升空。如此一来，此地就缺少了一道美景。按照程贤所告知的路径，王林一路速度飞快，在没有任何人察觉的情况下，来到了东院西部，在一群玉器阁楼中，他找到了公孙童的闺房。神识一扫，王林立刻一怔，他看到了颇为诡异的一幕，眉头微皱，他身子一跃，便落在了闺房之中。只见在闺房内有一道屏风，屏风内两个妙曼的身影正在沐浴。透过屏风看去，这两个女子身材凹凸有致，此时正在相互抚摸对方的身子。慢慢地，两具动体相互抱在一起，扭动起来。与此同时，阵阵淫靡之音徐徐传出，在王林的神识之下，二女百合的一幕被他看得清清楚楚。此时，其中一个女子一边娇喘，一边颤声说道：“童姐，那成贤，那……”他刚说到一半，另外一个女子蓦然探下身子，似乎触及到了对方的敏感之位。许久之后，一个慵懒娇嫩的声音从屏风内传出：“灵儿，你还惦记那成贤不成？没错，是我欺骗了他。”可这也不是为了你吗？你炼制的丹药中缺少内丹，我只不过是把目标放在了那凌云身上罢了。可是还有那吕松，那被叫做灵儿的女子，正是成灵，不用可是了。你相信我，明日吕松来了后，我自会去安排他，保证没有任何问题的。那吕松，大不了给他一些甜头，就是。来吧，灵儿，刚才姐姐把你伺候好了，现在该换你了。王灵并未进去，而是右手点在眉心之上，顿时许立国蓦然一动，从眉心飞了出来，他直勾勾地盯着屏风，双眼露出兴奋之芒。我不管你如何处理，问出凌云下落，取二女魂魄出来见我。王林说完，转身走出房间。许立国从来没有如此兴奋过，他第一次感觉跟随王林实在是太正确了。这等香艳之事，让他顿时有种热血沸腾之感。虽然他已经没有了血肉，而是变成了一个魔头，但这不影响他的感觉。许立国嘿嘿一笑，二话不说，蓦然从屏风内钻了进去。没过多久，他一脸满足的飘了出来，张口吐出两个魂魄，随后进入王林眉心。那凌渊已经死了。与此同时，他传出一道神念，王林右手一翻，手中出现一杆魂旗，把两个魂魄收在其内后，沉吟少许，转身走进房间，又把二女的身体放入储物袋内，这才走出房间。此时一刻钟结束，王林神念一动，顿时那困住南院元婴期修士的劲幡立刻收缩，化作一道黑芒，瞬间冲出南院。与此同时，南院传来一声怒吼，那元婴修士一跃而出，神识横扫一圈，立刻锁定了东院，疾驰而来。紧接着，在东院内也传出一道强猛的神识，这神识中露出怒意，扫了王林一眼后，顿时在东院中心点。飞出一个女子，王林二话不说，转身就走。此女面部被黑雾笼罩，看不清相貌。她出现后，立刻身子一闪，向着王林追去。王林神色平静，眼看对方越来越近，他嘴角露出一丝冷笑，右手在身前连续挥动，打出一道道禁制之圈，蓦然向着女子落下，不自量力。那女子冷哼，一拍储物袋，顿时手中出现一个花篮，她微微一挥间，立刻无数七彩花瓣从花篮内飞舞而出。这些花瓣，每一个上面都蕴含着毁灭性的力量，迅速铺展开，向着那些禁制飘散而去。此女的修为。同样是元婴初期，王林目光依然平静，但内心却是闪现一丝讥讽。只见那些残影禁制，在碰到花瓣的瞬间，突然分裂开来，每一道禁制之圈都化作无数的单独禁制。如此一来，这些单独禁制数量立刻庞大起来，它们疯狂地向四周散开。虽然其中有一些必不可免的被那些花瓣阻拦破坏掉，但依然还是有一大部分从四周绕过后，飞快地再次凝结在一起，形成禁制之圈。其速极快，几乎是形成禁制之圈的瞬间，便向着东院之下应去。这整个东院，王林之前已然看出。是被一种大型的禁制生生托起，这禁制的威力极大，若是给王林一定时间，他倒也可以破解。不过此时时间不够，但王林也没想要破解这禁制，他的目的只有一个，那就是让这个大型禁制失去平衡。如此一来，若是寻常禁制也不可能做到。但王林的禁制之圈是来源于上古禁制之术，在他的有心之下，再加上之前已经布置了一些禁制，此时内外交错，落在那大型禁制的瞬间，顿时一阵轰声音从东院之上回荡开来，大型禁制立刻失去了平衡，造成飘在半空的东院也跟着倾斜起来。顿时，其内传来阵阵惊声尖叫，无数女修纷纷飞出，脸上均都是露出惊慌迷茫之色。王林在做这一切事情的同时，他脚下没有任何停留，迅速向着远处飞去。那追击的女子此时一咬银牙，没有继续追击，而是退
就会有云天宗的元婴中期修士来此擒杀。就在这时，突然从远处传来一道强悍的神识，这神识扫在王林身上，传来一声冷哼。王林目光平静，若是换了旁人，定然会神识受损。但他的神识极为庞大，若是离体而出后，虽说受到极境与修为的限制，无法杀死元婴以上修士，但其庞大的程度上，即便是羽化神期修士也不遑多让。现在虽说是被局限在身体内，只能发挥到结丹后期的水准，但他神识根基尚在，岂能被对方区区一个元婴中期就可以弄伤呢？他身体几乎没有任何停顿，便疾驰而去。那神识的主人立刻一怔，但很快便立刻锁定王林。本尊更是从外宗迅速赶来。此时，远处一道黑影迅速飞来，落在王林手中，化作一杆小旗。在这小旗之后，则是那被困在南院暴跳如雷的元婴初期修士。进番入手后，王林目中露出一丝冷笑，他身子一沉，落在地面上，随后身子一转，脚下立刻出现一圈静止。紧接着，他的身体蓦然间消失得无影无踪。即便是神识锁定，也立刻失去了他的踪影。此时的亡灵本尊已然在末间石制作的禁制作用下，回到了七夕的洞府内。在这洞府之外，有着阻拦神识的禁制。与此同时，在北院亡灵分身的庭院房间内，分身慢慢从地底升起，出来后立刻整理一番，盘膝坐在房间内，闭目打坐。此事算是告一段落。之后的半个月内，有关亡灵本尊的传言立刻在云天宗内流传开来，种种版本比比皆是。要知道，这可是云天宗很久没有发生过的大事了。而且是被对方杀入宗内，最终在眼皮子地下生生消失，这就仿佛是迎面扇了云天宗一巴掌般。此事甚至惊动了几个常年闭关、准备冲击化神境界的元婴后期始祖，最后一一追查之下，目标锁定了东院失踪的两个女子身上，其一是程琳，其二则是公孙童，甚至相关人等，比如程贤、吕松也都被一一查了出来。即便是亡灵，也被叫去进行查问。最后还有一个元婴期修士以神识大法查看是否说谎，只不过亡灵的神识远远超过查看者，自然最后对方没有任何发现。不知为何。没过多久，此事便不了了之。至于李木婉，没有被牵连在内，这要归功于其师兄。此人心机颇深，他深知此事定然是李木婉见过的那人所作。对方的神通之术，让他不由得暗自心惊。三个元婴修士都没有把其阻拦住，让那人在云天宗内来去自如。如此一来，他又如何敢说？一旦泄露，那么对方很有可能会神不知鬼不觉地进入云天宗取其性命。亡灵的生活再次归于平静，只不过在他的内心，仍然时刻浮现李木婉那凄然的笑容。每一次，他的心都有种被刺痛之感。这种感觉，在云天宗突然向整个楚国广发邀请帖，告知其内宗三位五品炼丹师之一的李木婉，将于两个月后与外宗孙长老之子孙正伟结成双修道侣后，立刻攀升到了极限。王林安静地坐在房间内，一天一夜之后，他叹了口气，眼中露出果断之色，他目光闪烁寒芒，身子蓦然站起，毫不犹豫地走出房间，出了庭院之后，向着南院而去，一路并非顺利，在白雾之中，他被阻拦在外。不过在报上姓名之后，有人去通知李木婉，等了少许，白雾翻滚，露出一条通道，王林慢慢向前迈步，他的步伐虽缓。但却有种坚定之感。来到李木婉阁楼外后，阁楼中传出李木婉平淡的声音：“你师傅闭关就要结束，若有什么问题，带他出关去问就是。此后若无我召唤，莫要再来打扰。”王林沉默片刻，抬起头，缓缓说道：“我要丹药，可以在两个月内把修为提高至元婴期的丹药。”房间内的李木婉蓦然一顿，他猛地站起身子，推开房门，盯着王林，颤声说道：“你，你是谁？”王林目中少见的露出一丝柔情，只不过这丝柔情很快便被平静取代。他沉默少许，轻声说道：“有没有这种丹药？”李木婉咬着下唇，眼中露出从未有关的喜色。她深深地望着王林，此时的她心底还是有种患得患失之感。但很快，她神情一变，双目露出一丝寒芒，盯着王林，娇斥道：“你到底是谁？”李木婉立刻想起自己眉心处的神识，并没有任何异动。显然，眼前此人绝非他刚刚猜测，心中那种惆怅的恨意不由自主地升起。与此同时，对于眼前这个声音，神态与那人几乎一模一样的王林，他没来由的痛恨起来。王林看着李木婉，叹了口气，右手一拍储物袋。顿时手中出现了一枚玉简，他看了一眼后扔向对方。李木婉几乎在那玉简出现的瞬间，身体立刻软了下来。接过玉简后，他整个人斜靠在门框上，望着玉简，喜悦的眼泪不由自主的流了下。沙僧阵为简单，只不过要等我修为足够，让云天宗任何人不敢言语，足够让我带你横行楚国之时。王林声音平淡，但其语意却是充满了一丝睥睨之色。李木婉抬起头，怔怔的望着王林，俏脸升起一丝红霞，轻声道：“你，你进来吧。”说着，他侧过身，让开房门。王林没有说话。迈步向前走去，在路过李木婉身边时，一丝幽香钻入鼻孔，沁人心扉。王林脚步一顿，转过头望着李木婉。此时他二人之间已然极近，在这个位置，王林可以清晰的看到李木婉的花容上，红霞越来越盛，甚至连其颈部也慢慢红了起来。王林眼中不再冰冷，他伸出右手，一把搂在李木婉的腰肢上，顿时李木婉身子再次一软，靠在了王林胸口。王林能清晰的感受到怀中娇躯那急促的心跳。许久之后，李木婉抿着下唇，推开王林，望着其容貌，轻声说道：“你现在的样子和以前……”为什么不一样？王林松开李木婉，在房间内扫了一眼后，坐在一旁的藤椅上。李木婉走了过去，为其倒了一杯清茶，随后静静地看着王林，等待他的答复。王林微微一笑，
。李木婉眨了眨眼睛，飞快问道。王林点了点头，沉吟少许，说道：“婉儿，此事以后若有时间，我再向你详细道来。现在我且问你，可有让筑基修为，在两个月达到元婴期的丹药？”李木婉美目露出思索之色，轻声说道：“只有一些古籍中曾有记载，有一些极为稀少的丹药，可以让人的修为。”在短时间达到原因以上，不过这些丹药不是单方失传，就是其内所需的主味药草已然绝迹，而且这种丹药很难找到药草的替代品。王林神色如常，但内心却是一沉。若是没有这种丹药，那么他该如何在两个月达到原因？这是一个很严峻的问题。李木婉秀眉紧蹙，坐在王林身旁，仔细的回忆。王林没有打扰他，而是静静的看着此女。二百年的岁月似乎并未在此女身上留下痕迹，这一点倒是颇让王林感觉奇怪。此女的相貌不但没有衰老，反而比之当年更加娇媚动人。举手投足间，更是有一股优雅的气质徘徊左右，仿佛是空谷幽兰一般，又有那一丝高傲至极的气息。李木婉脑中飞快闪过各种典籍内的丹方以及效用。许久之后，他忽然眼中一亮，语气带着一丝喜色，娇声说道：“是我想错了。若是从筑基期一下子提高至元婴期，这种丹药在整个朱雀星都是极为少见，或者说根本就没有。但是我们把这个问题拆解开，也就是说，现在需要解决的是如何把筑基期提升至结丹。”等达到结丹修为后，再考虑如何结婴。王林点了点头，李木婉嫣然一笑，眼中露出一丝自信，眨了眨美丽的大眼睛，说道：“若是提至结丹期，这种丹药丸倒有不少。”妈，嗯，王大哥，你之前都服食过什么药物吗？王林沉吟少许，说道：“这具分身倒也没服食过什么药物，除了培元丹之外，就是筑基丹了。”筑基丹，李木婉美目露出惊奇的神色，他继续说道：“若是培元丹倒还好说，毕竟那是炼丹初学者需要掌握的初级丹药之一，可筑基丹那已经是一品灵丹的。”王大哥，这筑基丹是你自己炼制的。说完，他又似笑非笑的看着王林，娇声道：“我想起来了，你师傅周林正在闭关，我现在可是你的师祖。”王林老脸罕见的红了一下，但很快便消失的无影无踪。他干咳一声，说道：“筑基丹是我炼制而成，不过里面加入了我以前送你的那些灵液。”李木婉双眼露出强烈的神采，他猛地站起身子，急声问道：“那灵液你还有？”王林神色如常，目光平静，点了点头。李木婉胸部起伏，深深的吸了口气，他惊喜的说道：“王大哥，你那灵液还有多少？”多吗？王林右手一拍储物袋，顿时拿出一个白玉瓶，放在了桌子上。李木婉眼中露出失望之色，喃喃自语道：“原来只剩下一瓶，也难怪。这种稀世奇宝本就不会太多。”但他还没等说完，只见王林手中又多了一瓶，放在桌子上后又拿出一瓶，随后一瓶接着一瓶，最终一共八瓶灵液一字排开，放在了桌子上。李木婉目瞪口呆，许久之后才缓过神来，看了看那八个玉瓶，又看了看王林，犹豫了一下，轻声道：“王大哥，这些都是那灵液，还是你稀世之后？”王林微微一笑。说道：“没有稀释，这些正是当年给你的灵液，够吗？不够，我还有。”李木婉脸色顿时红润起来，她呆呆地望着王林，脱口说道：“还有。”王林点了点头，笑道：“要多少，有多少。”李木婉胸口急促的起伏，她拿起其中一个玉瓶，打开后仔细看了一眼，随后以一种不可思议的目光望着王林，好半天才吐出句话：“王大哥，这灵液你可知有什么功效？我一向用它来代替丹药提高修为，最近发现这灵液也可以增加炼丹的成功率。”王林没有隐瞒，缓缓说道。李木婉再次一怔。随即以一副古怪的目光看向王林，许久后，他笑道：“王大哥，你真是暴殄天物。此灵液我虽然不知来头，但你当年留给我的那瓶，经过我大半生的研究，发现此灵液用来炼制丹药，可提高几率。若是直接服食，可以容颜不老，服用多了可以延长寿元。最重要的是，此物内蕴含着很强的灵力。若是单纯只以这一物炼丹，最终可炼制出一种灵丹，服下后效果比单独服食此物要高出数筹不止。这种灵液若是仅仅一滴，那么倒也不是很珍贵。”可一旦超过十滴，那么在修真界就可以卖出天价。王林听罢，双眼依然平静，说道：“哦，那么你来炼制，是否对于我结婴把握更大？”李木婉深吸口气，语气肯定的说道：“若是没有此灵液，在两个月达到元婴期，我没有把握，只能以数量来堆积，最终成败，无法推测。但现在有了灵液，我有三成把握，可以让你在两个月达到元婴。”三成。王林眉头一皱，随即点了点头。他一拍储物袋，从里面拿出一个丹炉，这丹炉正是那得自云飞之物。婉儿，你看看这丹炉，此物可否认识？李木婉只看了一眼，便神态大变。他双眼露出难以置信之色。许久之后，他深深的吸了口气，直勾勾的望着王林，忽然说道：“王大哥，你这二百年都去了哪里？”王林微微一笑，指着丹炉说道：“怎么，这是一个宝贝？”李木婉重重的点了点琴手，他现在的面孔充满了一丝兴奋之色。此时的他，全身散发出一股令人怦然心动的绝世融资。王大哥，此丹炉品质极高，甚至比之云天宗大殿外的丹鼎也不遑多让。甚至婉怀疑，此物比之那些丹鼎似乎还要高出一些。你看这上面的一些纹路，这并非天然生成，而是经过长时间的炼丹使用后遗留下来的药剂。这种药剂有些时候才是推测一个丹炉品质的重点。若是婉儿没看错，它应该是属于某个炼丹流派的镇派之宝。李木婉认真的分析道。王林暗自点头，这分析与他之前的猜测颇为相似。不过，若是与这丹炉相比，这黄纸才是更为珍贵之物。你看这黄纸封印
，即便是在上古时期也不常见。关于如何制作丹风的方法，早已经失传。而且难能可贵的是，这丹风保持极为完整，可以持续使用。要知道，哪怕是一个普通的丹药，贴上了丹风之后，放置些许时日，此丹药的品质立刻会翻出一倍有余。若是放置时间更长一些，其丹药品质更会增强。传闻中，那些逆天丹药都是贴下丹风后储存了几百成千上万年，最终才炼制而成。可以说，其中丹风起到了关键性的作用。李木婉一脸痴迷地望着那丹炉上的黄纸，徐徐说道：“王林颇为惊奇，他看了那黄纸一眼，没想到此黄纸的价值居然比这丹炉还要珍贵。”那么，以这等珍贵的丹风封印的丹炉内，到底放着什么样的丹药？若是以此类推，岂不是说这丹药比之丹炉、丹风更加珍奇？李牧晚深吸口气，望着丹炉，声音婉约动听，继续说道：“王大哥，或许你也猜到了，这真正的稀世之物，并非丹风，也不是丹炉，而是其内的丹药。传闻中，只有一些以逆天的天才地宝炼制而成的丹药，才会如此考究的以这等丹炉、这等丹风来制作。婉儿现在极为好奇，这丹炉内到底是什么丹药？”王林盯着那丹炉，内心微动。他想到了当年的云飞。王林一拍储物袋，手中多了一物，此物正是那云飞储物袋内的玉简。把玉简放在桌子上，王林沉声道：“此玉简与丹炉都是的自缢人之手，你看看是否有些关联？”李木婉美目一亮，玉手拿起此简，神识一扫，没过多久，他秀眉微皱，轻声道：“黄门应该是齐黄门，这玉简内的一些丹方，明显带着黄门的炼丹之法。王大哥可是在修魔内海获得此物？”王林点了点头，那就没错了。定是齐黄门。这齐黄门本是某个四级修真国的宗派，后来招惹了仇家，举派迁移至修魔海，从此之后便销声匿迹。看来这丹炉定是齐黄门之物了。不过这丹风打开的方法已经失传，婉儿只知道此物不能轻易打开，需要进行一系列诀窍，还要配合天时地利，否则的话，一旦强行打开，只会破坏其内丹药的品质，甚至很有可能使得药碎裂成灰。而且婉儿分析，此物应该尚未达到实现，也就是说，现在打开，即便诀窍正确。此丹药的品质也无法达到当初炼制时的预期。李木婉抿着下唇，轻声说道：“王林暗自点头，只有这样才可解释为何那云飞拿出这丹炉后，并未自己打开，而是想要换取解除禁制。”王大哥，婉儿，再去云天宗的藏经阁查找典籍，争取可以尽管打开这丹封。若是这里面的丹药效果是突破修为，那么王大哥达到元婴的把握将会更高。”李木婉银牙一咬，目光坚定地说道。随后，李木婉拿出数瓶丹药，一一交给王林。并且详细的告知了服用的注意事项后，王林起身告辞。在李木婉依依不舍目光中，王林离开了南院。毕竟此时他修为尚未足够，若是长久的在李木婉房间内修炼，定然会惹人注意。于是，王林一路离开南院，准备回到北院的房间，开始闭关。他与李木婉已经约好，并且留下了传音玉符，只待李木婉打开了丹封后，便会把丹药给他送去。与此同时，为了李木婉的安全，王林留下了魔头许立国与第二魔头进行保护。毕竟这两个魔头相互配合，即便是元婴期，也可周旋少许时间。这点时间。足够王灵本尊出现的了。另外最重要的，则是只有这与他神识魂合相连接的魔头，才可以在王灵身处天逆空间时，与他依然存在一丝联系。王灵刚刚走出南院，突然一阵温和的声音，慢慢的从他身后的白雾中传来出来。你叫王灵。王灵脚步一顿，转过身时，白雾阵阵翻滚，其内走出一个相貌颇为俊朗的中年男子。此人全身上下无不散出一股仙风之气，看起来就仿佛是名副其实的仙人一般，脱尘脱俗。此人正是那外院长老之子孙正伟。王灵目光平静，不卑不亢的说道：“正是。”他目光中露出善意，含笑说道：“刚才可是去找你师祖？”王林内心冷笑，但神色却是始终平淡，点了点头。孙政委看着王林，笑道：“再过两个月，我也算是你的师祖了。你很勤奋，好好修炼。若是有什么炼丹上的问题，可以找你师祖；若是有修炼上的疑问，你可来找我。”王林神色如常，平淡的说道：“若无他事，弟子尚有一炉丹药炼制，就此到此。”孙政委心底微怒，面色不由得一沉。不过很快，他便再次露出微笑，看了王林一眼后，从储物袋内拿出一把飞剑，说道。此剑名为清风，算是送你的见面礼，你拿去吧。说着，他手中飞剑先前一送，飘到王林身前。王林接过后，看了一眼，抱拳道谢，随后转身离开。孙政委一直含笑望着王林消失，眼中闪烁一丝寒芒。他内心暗道：这小子修为只不过筑基，正好用来作为监视李木婉的棋子。哼，那飞剑想必他的修为，即便怀疑，也根本就看不出什么端倪。王林一路回到北院庭院，进了房间后，他拿出飞剑，看了一眼后，双手打出一道禁制。轻轻地印在了飞剑之上，这飞剑上传出阵阵寒芒，但以王林的心机，那孙政委增剑的行为颇为反常，这等伎俩他甚至不用深思便明白个彻彻底底。这飞剑自然有其古怪之处，不外乎就是监视罢了。王林内心冷笑，他的禁制足以限制此飞剑作用的同时，还不让孙政委发现。飞剑仍在一旁后，王林深吸口气，右手点在眉心之上了。天逆空间之内，王林知道自己时间有限，现实中两个月的时间，若是在天逆空间内，则是接近两年，留给他的时间已经不多了。王林盘膝坐在天逆内，在他的身前放着十多瓶大大小小的药罐，其中有一些瓶口处已经封上了蜡，这些药物
是李牧晚这二百多年来所炼制的丹药中的佼佼品，均都是适合他服用，可增加结丹几率之物。王林按照李牧晚的叮嘱，把这些药瓶按照服用的顺序自左向右一一摆放。随后，他拿起左手第一个药瓶，捏碎其上的蜂蜡，顿时一股药香扑面来。其内一共放着十粒犹如荔枝一般大小的白色药丸，此丹药名为七佐丹。二品上皆灵丹，配合多种珍奇药材炼制而成，其药效极大。除了增加灵力之外，更有扩充经脉之效。丹的丹方是当年洛河门的九转十八丹中之一，可谓是三级修真国中极其少见之物，比之铸鸡丹要高出一个品质不等。此丹药的珍贵程度在于其可扩充经脉，这种药物即便是云天宗也不多。一般来说，可扩充经脉的丹药往往都是四品以上，二品灵丹具备如此效用的极为少见。云天宗内，这七佐丹也只有不到二十粒，这还是全靠李木碗炼制而成。王林两指夹起一粒，放入口中，立刻吐纳。那丹药一入口，立刻化作灵力。王林顿时感觉出此丹与铸鸡丹的不同，其蕴含的灵力明显多出一倍有余，磅礴的灵力在古神诀的吞噬下慢慢归于平静。王林二话不说，再次服下一粒。十日慢慢过去，王林的修为在把全部七佐丹都服下后，已然达到了筑基后期。这种不考虑任何后果与危害的修炼方式，也就只有王林才敢尝试。要知道。即便是修真界较为流传的一种嗑药修炼方式，也不会在短时间内服下如此数量的丹药。首先，吸收是一个很大的问题。丹药的吸收，根据其品质的不同，时间也分长短，但一般来说，都是需要数日甚至数月的吐纳，才可以保证丹药完全被吸收而不浪费。这里面除了因为丹药珍贵，服药者不舍得糟蹋之外，更重要的原因是因为丹药内蕴含的灵力较大，所以必须要小心翼翼的吐纳吸收。若是吸收过快，那么对身体不但没有益处。反而会产生邪魔入体的现象，而且若是短时间内服食太多的灵药，或者可以说短时间内通过丹药提高修为太过快速，那么即便身体无碍，但对于以后的修为也有着致命的影响。只不过这些问题对于王林来说全部存在。首先，丹药无论吞下多少，都有古神诀疯狂的吞噬；其次，关于以后的修炼问题，服食丹药的只不过是分身，并非本尊。而且事实上，对于王林来说，这分身实际就是一个人为制作的超级丹药罢了。只不过这个丹药蕴含的力量。已经远远超过了寻常药物所能承受的极限，它完全就是一个人形丹丸，其目的是为了让本尊突破极境限制，达到元婴期。丹用尽，王林拿起第二个丹瓶，结丹。对于这具分身来说，有些不小的难度。要知道，当年王林本尊结丹，那是修炼了黄泉生窍诀，体内形成三颗寒丹，寒丹合一后形成丹胚，再加上一系列李木碗炼制的天离丹，这才成功。这第二瓶丹药，李木碗没有告知名称，只说王林一看便知。王林目光平静，捏碎蜂蜡，打开一看，嘴角露出一丝微笑。这里面。放着五粒紫红色的丹药，此丹药王林一眼就认出，正是当年他服食的天离丹。显然，这二百年来，李木婉耗费了极大的心血，这才重新把这天离丹炼制而出。实际上也的确如此，这天离丹是三品初阶丹药，炼制此丹的药材在火焚国已经绝迹。李木婉也是在加入云天宗后，凭着其长老的身份，这才弄齐了材料。制作而出，只不过云天宗这方面的材料也不多。炼制出五粒天离丹后，材料几乎被用得干干净净。实际上，王林这次所服下的丹药，其材料上几乎有一大部分都是李木婉取自云天宗而炼制。可以说，他的修炼完全是以整个云天宗的炼丹材料为代价，来堆积出可供他服食的丹药。天离丹可以增加结丹几率，这种丹药并不常见，属宗派的秘药，只有对宗派有一定贡献，又或者是门派内的核心弟子才会有资格服用此类丹药。五粒天离丹，这已经是很庞大的一个数字了。毕竟李木婉是一人之身，可以在这百来年时间炼制而出，绝非简单之事。王林看了少许，两指夹起一粒，放入口中。这一次的天离丹，比之当年本尊服下那粒，药效上要强猛很多。毕竟当年的那粒是以其他药物代替后炼制，时间一点点过去，第一粒天离丹失败。尽管如此，但却把王林全身灵力全部都涌向丹田之中。第二粒天离丹依然失败，不过王林体内的灵力却是更加凝结。若是内视去看，可以发现王林的丹田仿佛大海。而经脉内的灵力则如同百川，齐齐涌向丹田，在其内形成一个缓缓转动的漩涡。这漩涡每转动一下，经脉内的灵力便会迅速云涌一番，看起来颇为诡异。第三粒天离丹依旧失败，但王林丹田内的漩涡，其转动的速度却是越来越快。渐渐的，一滴金色的液体在那漩涡的中心点凝结。王林没有急于服下第四粒，而是固本培元，静静的吐纳。随着时间的流逝，王林体内的漩涡速度最终降了下来。此时，他丹田中已经有了三滴金色的液体，这三滴金液实际上就是王林此时全身灵力凝结而成。这三滴液体出现的一瞬，他体内经脉中的灵力已然消失一空，甚至连丹田的漩涡也渐渐淡了起来。王林修炼的是古神诀，只不过这古神诀在他强行的阻拦下，不是被肉身吸收，而是在体内形成灵力循环。古神之中没有什么筑基、结丹、元婴之分，毕竟几乎没有哪个古神会放弃外练而走内修的路线。如此一来，把古神诀用来内修之术，除了王林，没有任何人做过，所以。对于体内灵力全部凝结成三粒金色液体之事，王林心底颇为古怪，但却找不到任何与此有关的信息与记忆。他能清晰的感觉到，这三滴金色液体每一个里面都蕴含着不弱于结丹修士全力一击的灵力。
这种现象与当年他在赵国的绝明谷内依靠极境灵力凝结出寒珠颇为相似，只不过最后亡灵肉身破灭，极境融入神石之中。从此之后，那领悟出的极境寒珠攻击再也无法施展出来。望着丹田内的三滴精液，亡灵目光一闪。他二话不说，拿起第三个瓶子。此瓶上没有蜂蜡，里面有着三十多粒黑色丹药。此丹名为锁明丹。李木婉曾说过，此丹效用极大，需结丹之后服食。若是筑基服食，最多只能一粒，一旦多了，很容易会造成身体膨胀、灵力混乱。王林神色平静，拿起此丹后，看都不看一眼，扔入口中，顿时原本空无灵力的经脉内，蓦然间出现阵阵灵丝。随着灵丝越来越多，在古神诀的作用下，几乎是瞬间，王林体内的灵力便全部恢复。他立刻再次运转灵力，向着丹田的漩涡逼去。那漩涡原本已经暗淡消散，但此时却蓦然间明亮起来，由缓慢的旋转迅速过渡到快速旋转。也只过了多久，亡灵丹田内的精液变成了五滴，一丝膨胀感顿时在丹田内涌现而出。亡灵目光闪动，他拿起最后两粒天离丹，全部扔入口中，随后咬紧牙关，运转古神诀，闭目打坐。两粒天离丹如同是汹涌澎湃的怒涛，在亡灵的体内咆哮而走，形成一股巨大的压力。这压力作用在丹田之上，立刻传递在那五滴精液之中。顿时，原本彼此分散开的五滴精液，慢慢的相互靠拢，最终蓦然间相互撞击在一起，彼此紧紧的融合。与此同时，随着天离丹作用的加剧，亡灵的丹田“砰”的一声，出现了碎裂的痕迹。这碎裂之势无法阻止，立刻蔓延，最终亡灵的整个丹田在轰然间彻底化作碎片，这些碎片倒卷而去，融入进那精液之中。随之而来的，则是天离丹化作的灵力，种种物质全部融合在一块。最终，一个金光闪闪、拳头大小的金出现在亡灵小腹之中。这金丹之上，繁衍而出无数的细长触手，连接在所有的经脉之上。随着它缓缓的转动，一阵阵庞大的灵力从其上涌现而出，瞬间便在亡灵体内游走一圈。此时，亡灵猛地睁开双眼，其目内闪烁令人无法直视的亮光。从筑基到结丹的门槛，此刻被亡灵迈过。在同一时间，李木婉已经在云天宗的藏经阁滞留了将近一个月的时间。这一个月。他几乎没有离开过藏经阁，整日寻找典籍，一一翻看，寻找打开丹封的方法。实际上，到现在为止，他已经找到了三种打开丹封之法，只不过这三种方法都具备一定的毁坏性，在打开丹封的同时，会对其内的丹药造成很大的伤害，甚至有可能使得丹药变成废丹。这是李木婉无法接受之事。他深知这里面的丹药极有可能是亡灵突破结丹，达到元婴期的关键。孙政委一直留意李木婉的行动，对于其在藏经阁如此长的时间，他心底颇为疑惑。总感觉这里面有些问题，只是任凭他如此猜测分析，也始终无法看透事态的真相。还有那叫做亡灵的弟子，这一月的时间居然闭门不出，没有再去寻找李木婉。他放置在对方身边的那把飞剑也没有任何反应。这一切虽说还算正常，但孙政委却是心中始终有一丝疑惑。只不过距离双休之期只剩下一个多月的时间，这段日子陆续有个宗派人来到西，孙政委需要一一接待，也就不再去理会此事。而云天宗的几位元婴后期的始祖也深知李木婉并未心甘情愿答应此事，也就不便逼得太紧。对于其长时间滞留藏经阁之事，也就没有过问，甚至于还大开方便之门，轻易不开放的藏经内阁打开，让李木婉翻看，算是修双修而彼此之间造成的裂痕。在距离双修之约还有二十天的这一日，李木婉终于在内阁的一处古老典籍上找到了一个比之前三种方法更稳妥一些的开封之术。他心底计算分析，这种方法有五成的把握不损坏丹炉内丹药品质，而且即便是真的有所损害，也不会造成太大的影响，最起码成为废丹的几率是所有方法中最小的。他眼看时间已经快到，于是银牙一咬。决定采用这种方法，有了决断之后，李木婉立刻踏印下此法，随后并未马上离开，而是又拿起一些典籍，仔细看了约莫大半天后，这才轻轻放下，踏印了几分后，转身离开。实际上，李木婉在藏经阁的这一个月多，他几乎每天都要踏印不少东西，并且所看典籍的内容极为庞杂，并未是只看解开丹封一种。之所以这么做，是为了迷惑他人。李木婉不是刚刚修仙的新人，相反，经历了种种事情之后，他原本就冰雪聪明的心智已经锻炼的颇为机敏。如果不然，以他一个女子。在这残酷的修真界，想要生存下去，实在颇为困难。这份谨慎，实际上多多少少与亡灵也有一定关系。可以说，李木婉的的谨慎，有一部分是修魔海与亡灵一起的几年中慢慢养成的习惯。这种谨慎，在离开亡灵之后，曾多次救过他的性命。他深知云天宗内，尤其是孙政委，定然会对他这么长时间滞留在藏经阁有着怀疑，必然会想尽方法探知他到底在寻找什么。如此一来，李木婉的谨慎就起到了很大的作用。即便有人来查。也很难从那庞杂的典籍内找到李木婉真正的目的所在，而且即便是通过拓印法术来查看，也没有任何用处。为了迷惑他人，李木婉拓印的重点分成了十多个分支。至于丹封之术，只不过是这庞大的信息中微不足道的小丁点罢了。在他离开藏经阁不久，孙政委便走了进来。他进入藏经阁后，右手一挥，顿时手中多了一块紫金色令牌，在这令牌之上清晰的写着一个“云”字。此令一现，顿时在他身前三丈外空间一阵扭曲，随后两个灰衣人蓦然间现出身影。二人看了那令牌一眼，立刻半跪在地，恭敬地说道：“外宗弟子，参见本宗云令。这藏经阁一向是我外宗
，立刻恭敬地说道：“李长老所看典籍颇为杂乱，上至丹方，下至药性，几乎无不所有。根据弟子观察，并没有什么特别留意之物。”孙政委眉头微皱，他才不信李牧晚会在这个时机浪费一个多月的时间，就为了看这些。沉吟少许，他冷声道：“可有什么拓印之物？”另一个灰衣人语气平淡地说道：“有，不过被其拓印之物类别同样庞杂。”李长老似乎没有什么固定的目标，当然还有一个可能。孙政委目光一闪，说道：“说。”灰衣人神色如常，说道。这李长老心智极高，性格谨慎，早就料到会有人监视，所以故弄玄虚，以庞杂的典籍来隐藏其目的。若真如此，那么显然他成功了。孙政委轻哼一声，此事他早就有所猜测，但转念一想，只有二十天的时间，他倒要看看这李木婉还能弄出什么花样。而且对于李木婉相识那人，孙政委此时也没了惧怕之色。要知道，双修之事是几个始祖钦定，一旦那人出现破坏，不用他出手，几个元婴后期的始祖定会叫那人有来无回。王林结丹之后，又连续服下了数瓶丹药。随着丹药入体后被古神诀吞噬，渐渐的他吞下的丹药越来越多，其修为也是一路飙升，突破初期达到了中期。但王林还是觉得速度太慢，他不惜后果，连连服下丹药。只不过随着服食丹药的数量增多，他能明显的感觉到丹药的效果正在慢慢降低。这种现象李木婉之前曾对他提过，这是一个惯性，一旦服食药物过多，身体就会产生一些奇异的改变。丹药内的灵力尽管依旧，但因为身体的奇异变化，往往刚一入体，古神诀尚没运转之时，便会立刻无声无息的消散大半。这种现象。被称之为体障，这几乎是每一个经常服食丹药者都会遇到的问题。解决这一问题的方法只有一个，那就是服食更加珍贵的药物，否则的话，没有任何办法。即便时间再长，这种体障也会一直存在，无始无终。这连续多日的服食药物，王林的身体内出现了体障，但这并不能阻止王林继续服食药物。李木婉也对产生体障早有应对之策。实际上，有李木婉这个炼丹大师在身边，王林在丹药上几乎不需要任何思考，李木婉早就为其准备的妥妥当当。王林拿起右手第二个瓶子。此瓶是解决体障的关键，这里面的药物被称之为解障丹，名为解障。但实际此丹并未刻意化解体障，只不过此药是李木婉搜集了众多极为稀少的草药凝炼而出的一种可帮助身体吸收灵力的药物。若是按照品阶来算，此丹只不过一品罢了。但若是合理用后，那么在某些时候却可以收到奇效。服下这解障丹后，王林立刻拿起数瓶丹药，一股脑的倒入口中，这些丹药顿时融化。在解障丹的作用下，其消散的速度虽说没有变化，但王林身体吸收的速度确实蓦然一快。虽说仅仅快了一丝，若是换成旁人。虽说也能感受到解障丹的作用，利用这一丝的速度可以多获得一些灵力，但王林的古神诀本就是吞噬的功法，此时这一丝时间落在古神诀吞噬的过程里，立刻被无限的扩大，大量原本应消散的灵力还没等散掉，便立刻被古神诀转动起来。以这种方式，王林的修为一路飙升，终于把修为从结丹中期巩固到了结丹后期。虽说还没有大圆满，但距离已然极近。只不过李木婉所赠送的丹药也已经被他吃得一干二净。这一日，王林在天逆空间内从打坐当中醒来，他能感觉到魔头许立国那里。传来一丝召唤。根据他之前与李木婉的约定，这表示着李木婉已经找到了打开丹风之法。王林站起身子，向前一踏，顿时其身影蓦然间变淡，就如同是破碎了虚空一般，瞬间消失的无影无踪。在北院庭院内的房舍中，一片片金芒从虚空中闪现而出，极快的凝结在一起，形成了一个人影。那人影慢慢凝实，露出王林的样子。王林现身后，他目光一闪，看了地面上那一个多月前扔下的飞剑，右手一抓，那飞剑立刻落在其手中。王林扫了一眼。立刻看出，其上蕴含了一道以神识设置的禁制。这禁制威力不强，但却颇为巧妙。其作用的确如他所料，起到监视之用。王林神色如常，右手一甩，那飞剑立刻刺在地上。他身子向前一动，推开屋舍之门，向着庭外走去。但就在这时，突然他脚步一顿，眉头微皱。只见院门无声无息的被人推开，周林缓缓的走近。他看到王林后，目光顿时一凝。以他的修为，立刻察觉出王林的不同。要知道，他闭关之前，王林只不过是凝气三层，可现在却是连他都看不透。按照他的分析。对方的修为，即便不是结丹后期，也一定是中期以上。他脸上露出复杂之色，随即苦笑起来，说道：“师傅被人监视，无法亲自前来。他让我带你去个地方。”哎，王林目光平静，看了此人一眼后，点了点头。周林走进庭院，把身后院门关上，再次复杂的看了王林一眼，苦笑道：“这个我该叫你师伯，还是罢了？你既然是师傅的朋友，就是我周林的师伯。师伯，请。”周林摇了摇头，他原本还在闭关，突然接到林木婉的传音，要他出来一趟。这周林是李木婉早年救下的一个孤儿，对于李木婉的话极为听从，一直心存尊敬与感激。从李木婉的只言片语中，他已然猜到了自己收下的弟子居然是师傅的朋友。如此一来，他脑袋顿时有些混乱，理顺了好久，才勉强接受了这个事实。也正是因为如此，所以在看到王林的修为变化如此巨大后，他虽说正然，但却并未惊讶。以他想来，想必对方的修为本就如此，之前只不过是隐藏起来罢了。周林来到他的房舍之外，双手微动，顿时一道光幕在房舍之上蓦然而开。紧接着，房门自动向里推开。周林回头看了王林一眼，走进房间。王林并未迈步，而是神识一扫，神不知鬼不觉的在周林身上印下一道随时
，但王林的习惯不会因为任何事与人而改变。该防范的时候，绝不会马虎大意。这房间，他之前神识一扫间，除了地面上的一个丹炉下隐约有灵力波动外，其他没有任何异常。周灵一进房间，立刻右手一拍储物袋，拿出三枚玉简，按照顺序放在了丹炉之下。随后他退后两步，双手一翻，打出一道灵光，顿时三枚玉简闪烁青芒。与此同时，那丹炉通体一震，慢慢的向下沉入三寸。周灵深吸口气，上前抓住丹炉，自左向右转动了半圈，顷刻间。在正前方的墙壁上，蓦然间出现了一条光线。这光线仿佛游龙一般，迅速游走，拉出长长的尾巴，极速极快，几乎是转眼间便组成了一道阵法。周灵退后几步，恭敬地站在一旁，低声道：“这阵法连接一个密室，是师尊他老人家暗自准备的炼丹房，外人均不得知。师伯请进，弟子在外守护，一旦有什么变故，定会第一时间禀告。”王灵没有迈步，而是盯着墙上的阵法，看了少许后，他眉头微皱，扫了周灵一眼，沉声说道：“你师尊在密室。”周灵心底暗叹。他知道对方定然是不会相信，于是苦笑，从储物袋拿出一枚玉简，说道：“这是师尊给弟子的灵符，师伯，请看。”王林接过玉简，神识一扫，随后看了周灵一眼，二话不说，抬脚向着墙壁走去。在他身体碰到墙壁的瞬间，其身影立刻消失。周灵神色如常，转动丹炉袋，墙壁阵法消失后，他盘膝坐在地上，打开丹炉，在其内防止了几味草药，神态凝重的开始炼丹。只不过其神识却是散开，密切观察房舍外。若是有任何风吹草动，他会立刻通知其师。周灵不知王灵与其师的关系，但他知道自己现在的一切都是李木婉给予的，所以凡是李木婉交代的事情，他都会竭尽全力。他也知道其师定是在进行一些极为诡秘的事情，这与二十天后的双修典礼定然有着直接的关系。他一旦卷入其中，很有可能会被牵连在内。王灵再次出现的时候，看到了李木婉，眼前是一个密室，这密室不大，最显眼的是正中间有一个巨大的丹顶，在这丹顶之上铸造着七条黑龙。此时，那七条黑龙口中不断的喷出紫雾，紫雾徐徐上升，彼此相互凝聚在一起，形成一个圆球。在那圆球之内，有着一个小丹炉，其上贴着一张黄纸。李木婉妙曼的身影，此时正目不转睛的盯着丹炉，脸上露出紧张之色。他看到王林进来后，轻声说道：“在这之上，就是云天宗大殿广场。打开丹封，需要借助云天宗夺天七鼎之助。云天宗的夺天七鼎来历颇为神秘，据传闻，此鼎本是云天宗创始者亲自铸造而成。”随后封印在云天山脉之下，留待有缘的后代弟子召唤而出。按说那云天宗始祖修为，即便通天，也绝对超不过化神。毕竟修真国等级，楚国一直都是三级。如此一来，这么一个人制作的丹鼎，就算是有些神通，也定然强不到哪去。但这夺天鼎的威力，却是颇为让人费解。用夺天二字来形容，丝毫不为过。在云天宗古老的卷轴中，有过一段传说，传说这夺天九鼎，实际上均都是赝品，是云天始祖早年游历时遇到了真鼎之后。记住其外貌，回来凭着记忆锻造而成。之所以是九鼎，那是因为以始祖的修为，无法在一个鼎内把全部记忆中的画面融入进去，他必须要分成九次，才可把全部印象拓下。如此一来，便有了这夺天九鼎。事实上，这夺天鼎还有一个神奇之处，那就是他不能离开这云天山脉，一旦离开，立刻沦为废铁。这种现象引得一些高等级修真国也来查看一番，最终还是一无所获。不过正是因为如此，也就断绝了索要的念头。而是改成了扶持，故此云天宗才会如此快速的发展，并且拥有了现在楚国第一宗的名号。李木婉神态凝重，抬头盯着丹炉上七条黑龙吐出的云雾，轻声说道：“打开丹封的方法需要配合天时、地利。今夜阴时阴刻，正是云天宗大殿炼丹之时，我们要在那夺天鼎炼丹之时偷些灵力下来，如此便可打开这丹封。”王林神色平静，来到李木婉身边，仔细看了一眼丹鼎后，平淡的说道：“云天宗每月的阴时阴刻都要炼丹。”李木婉轻点琴手，声音温和动听，说道：“这夺天鼎。”必须要在阴时阴刻才能发挥出最大的功效。实际上，每月一次的以夺天鼎炼丹，是云天宗所有长老才可以享有的特权。一般来说，某些特别珍贵的丹药，为了增加品质与成功率，都需要以夺天鼎来炼制。王林略一点头，指着眼前那七龙鼎，说道：“此鼎也是夺天鼎。”李木婉脸上露出得意的微笑，娇声道：“此鼎虽非夺天，但效果却也相差不多。这丹鼎是我儿在云天宗的这些年参悟夺天七鼎后，偷偷炼制而成。本打算用来当做最后的杀手锏。若是云天宗强迫我做些事情，那么我儿就以此鼎为引。”牵动夺天七鼎，让这七个鼎在炼丹之时出现异变，从而化为粉碎。届时，鼎内千年来积累的无穷灵力就会在瞬间爆发开，从而让这云天山脉的元婴期修士忙于修补而无暇追杀于我。毕竟此鼎的重要程度远胜于一切。王林微微一笑，点了点头，不再言语，而是目光闪动，望着丹鼎。许久之后，他忽然说道：“你刚才说这上面是大殿外的夺天七鼎，而且鼎内蕴含了千年的灵力。”李木婉一怔，点头说道：“没错，鼎内却是蕴含了上千年的灵力，而且只多不少，毕竟无数年来。”以这夺天七鼎炼制了无数的丹药，其内自然而然的就有灵力积累。王林目光蓦然间亮了起来，他绕着七龙丹鼎看了少许，右手在上面轻轻一摸，顿时此鼎发出清脆之响。他并未回头，口中问道：“以此鼎能否引来上面夺天鼎内的灵力？”李木婉
。但就在这时，突然丹顶之上的七条黑龙蓦然间口中云雾猛地加剧，大片大片的黑雾从龙口中喷出，相互融合在一起，几乎形成一片黑云。在那黑云之中，则是那贴着丹峰的丹炉，丹炉之上闪烁着一丝红芒。与此同时，那丹峰无风自动，慢慢的上下起伏不定。此时此刻，在这密室之上的大殿外，云天宗那几个长老。正全神贯注地望着天空，彼此心中默默掐算时间。这几个长老均都是云天内宗的炼丹大师，其中一个赫然就是三个五品大师之一的欧阳子。这欧阳子原本是云天内宗上一任掌门之首徒，里应执掌内宗，但其却心甘情愿地放弃权势，专心一意地投入到炼丹之中。此人对于炼丹的执着已经达到疯狂的程度，他不在乎修为，不在乎权势，可以说世间万物全部都不在意，唯一的执念就是炼丹。欧阳子此生的目标就是可以炼制传说中的九品神丹，只不过这目标太过渺茫，几乎不可能完成。要知道，即便是六级修真国，也只能炼制出六品灵丹罢了。即便有个别天才人物，最多也就是炼出七品下阶丹药而已。正是因为炼丹的困难，所以云天宗才会被四级修真国巨魔族包庇。要知道，云天宗能够炼制五品丹药，这几乎已经是四级修真国的极限。由此可见，云天宗在巨魔族的地位。欧阳子身为五品炼丹师，其修为更是达到了元婴初期。实际上，若非他一心炼丹，其修为定然会达到后期，成为始祖之一。他修为虽说只有元婴初期，但身份却是高贵，比之李木婉这个外来人更加受云天宗推崇。这一日，他准备炼制一枚五品灵丹。为了这次炼丹，他已经准备了数年的时间。这一次，除他之外的六人，全部都是他叫来炼制祭丹。所谓祭丹，是欧阳子自创的独特炼丹之法。在他的炼丹理念中，炼制丹药本就是逆天之事，所以需要祭品。这与古时的祭天仪式一样，只不过他所准备的祭品是丹药罢了。欧阳子看起来白发苍苍，颇为老态。但其双目却是闪烁幽光，有种颇为诡异的气质。在他身后的六个炼丹师，无人敢与其直接注视。要知道，这种幽光实际上有着夺人心魄之功效，用在炼丹之上，可以看透丹顶，直接望向其内的座。这与他早年服侍过幽冥丹有一定关系。这幽冥丹是一种颇为诡异的丹药，服侍者十人中只有一人可以成功，一旦失败，下场将是双目失明。如此歹毒的丹药，效果自然不错。若是成功吸收幽冥丹，其双眼便会自动的形成幽冥之眼。他在炼丹的道路上一路行走到今天的地位，幽冥之眼。有一定的原因。此时，欧阳子穿着一身宽大的灰袍，抬头看天。许久之后，他眉头微皱，喝道：“老夫炼丹，严禁杂人观看。掌门师弟，你难道不知？”在欧阳子身后的大殿之内，走出三人，当前一人正是云天宗内宗掌门。他尴尬的一笑，对身边两人苦笑道：“你们看，我早就说了，师兄炼丹之时不让别人观看的。”说罢，他对着欧阳子一抱拳，高声说道：“师兄，这二位是三级修真国天武国的贵客，慕名要求参看师兄炼丹。师兄您看，他身后的这两人。”均都是身材高瘦，但全身却散发出阵阵庞大的气息，其修为显然不低。欧阳子眉头一皱，冰冷的说道：“滚！”掌门面色依旧如常，但那两位天武国的贵宾却是面色一变，脸上露出冷笑。只不过他二人没有发作，而是转身离开。云天内宗掌门叹了口气，他早就与这两个天武国来使说过，但这二人却是执意要求观看。探身过后，他身子一送，追了上去，与这两个使者攀谈而起。在他看来，这二人毕竟是来购买丹药，而且出的价格也颇为令他心动，所以还需稍微安抚一下。三人走后，欧阳子心中计算时间。过了大概十息后，他目光一闪，双手连连掐印，身子一跃而起，飘在半空，分别在这夺天七鼎之上打出七道灵诀。此时，他宽大的衣服随风舞动，整个人看起来颇有种难明的气质。地面上的六个炼丹师眼中不约而同的露出崇敬之色。夺天七鼎在法诀落下后，立刻通体一震，居然移动起来，仿佛有一只无形的大手在上空波动一般，形成了一个圆形。其中六鼎成员围着当中的一鼎。与此同时，在这广场之下的密室内，李木婉炼制的丹顶之上的七龙也随之感应，发出阵阵呜咽之声。李木婉深吸口气，立刻咬破指尖，双手掐印，连连以鲜血化作七个符号，分别落在七龙之上。紧接着，那七条铸造的黑龙仿佛活了一般，咆哮着从丹顶之上飞起，在密室半空相互盘绕飞腾。很快，七条黑龙纷纷化作丹顶虚影，其中六顶成圆形飘在半空，中间一顶缓缓下沉，与李木婉制作的丹顶融为一体。王林目光闪动，他二话不说，右手在身前一挥，顿时打出一道残影之卷落在地上。紧接着，他双手掐诀，低喝道：“本尊现无声无息间。”飘着一头发白、眉间印着紫色星点的王林本尊，冷峻的从地面上的残影之圈内出现。他一现身，这密室之内顿时如三寒之冬，瞬间冰冷起来。即便是半空中七条黑龙化作的丹顶虚影，也不由自主的模糊。李木婉怔怔的望着王林的本尊，双眼露出追忆之色，但很快便闪烁明亮的光芒。在他看来，这才是让他等待了二百年的身影，分身与这本尊相比，实在是逊色太多太多。本尊出现后，目光冰冷，向前走去。在临近密室中心的丹顶之时，他侧头看了李木婉一眼。李木婉被这冰冷的目光看得心底一寒，这目光他太熟悉了。从二百年前刚刚遇到他的时候，对方就一直拥有这种目光。现在二百年过去，对方目光中的寒意比之当年更甚。李木婉深吸口气，连忙双手掐诀，操控之下，
在密室之上的广场内，欧阳子双手伸开，口中喃喃自语。少许之后，他目内幽光闪烁，盯着中间之竹顶。蓦然间，那竹顶之上散发出浓郁的青烟，这青烟飘散间化作一只青色大手，横向铺展开来。欧阳子深吸口气，拿出一个储物袋，向下一倒，顿时无数稀世之天才地宝纷纷落下，融入到那大手之上。随后，那大手一握，立刻再次化作青烟，回到了丹顶之内。欧阳子目光闪烁，大喝道：“祭丹，首祭四品妖血丹！”此话一落，顿时地面上六人中的一个上前几步，一拍储物袋，从其内飞出一个白玉瓶。他捏碎瓶口风了，来到一个丹顶之旁，小心翼翼的从其内倒出一枚血红色丹药。这丹药一现，顿时四周弥漫阵阵血腥之气。此人面色有些苍白，拿着此丹的右手微微颤抖，但仍然咬牙将这妖血丹扔进了外围六个丹顶其中一个之内。这丹药一入丹顶，顿时那顶内传出阵阵仿若咆哮之声，紧接着。一道血色红光从这丹顶内蓦然冒出，形成一道几乎通天的血色柱子。同样的一幕，在广场之下的密室内也在进行。只见其中一条黑龙化作的丹顶蓦然闪烁红芒，紧接着从其内冲出一道红柱，除了大小之外，与广场之上的那通天血柱一模一样。王林目光闪动，看着眼前的一幕，沉声问道：“这是何种炼丹之术？”李牧完眼中露出颇为敬重之色，轻声道：“此乃欧阳子自创的祭丹炼术，简单来说，就是以数种四品灵丹祭炼，从而得到一枚五品灵丹。”这种方法的成功率虽说还是不高，但比之正常炼制要高出不少。此时，广场之上，欧阳子目光闪动，再次喝道：“四季四品罗琳丹。”地面上又有一人来到一丹顶之旁，从储物袋珍重的拿出一枚通体碧蓝的丹药，小心的放置在丹顶之内。顿时，一道蓝色光柱出现在丹顶之中。接下来，欧阳子不一会，连续祭出了四粒四品丹药。只见六道不同颜色的光个丹顶之内一一出现。这一幕，即便是在云天山脉之外，也可以看得清清楚楚。欧阳子心底颇为紧张，他盯着最中间的丹炉，口中喃喃自语道：“一定要成，一定要成！这次如果成功，老夫手中就有了三粒五品丹药，再把宗内剩余的三粒拿来，就可以凑成六粒。到那时，老夫以五品丹药祭献，就能以此拼一把，尝试炼制六品灵丹。”他的双眼闪烁，从未有过的光芒，紧紧地盯着中间的丹顶，深吸口气后，一咬牙，大喝道：“尔等六人，祭炼开始！”那六个炼丹师脸上纷纷露出激动之色。若这次炼丹成功，那么他六人就是五品灵丹的见证者。这种荣耀。是一个炼丹师一生的追求。他六人身子一一跃起，分别盘膝，飘在成员的六个丹顶之上，整个身子融入在那六道光柱之中，双手掐诀，体内灵力连连催动。欧阳子没有半点犹豫，身子慢慢落下，最后盘膝飘在那丹顶上，闭目不语。此时此刻，在广场之下的密室内，黑龙化作的丹顶与广场上一样，纷纷闪烁光芒，成六种不同颜色的光柱。在这光柱之中，则是那贴着丹封的丹炉；在这丹炉之下，则是李木婉制作的丹顶；在这丹顶之中，是王林的本尊。本尊尽管身在丹顶内。但却没有吸收丁点灵力。此时全部的准备是为了打开丹封。至于吸收灵力，待丹封打开之后不迟。李木婉神情凝重，他双手迅速变化法诀，分别落在六道光柱之中。紧接着，六道光柱上各自飘散出无数的细丝，这些细丝慢慢延伸，最终全部凝集在贴着丹封的丹炉之上。一丝丝四品灵丹祭献而得到的灵力，被李木婉以这种方法偷偷的取来应用，这就解决了打开丹封必须要在灵气极其充裕的无根之地。实际上，李木婉得到的打开丹封之法只有两个要求：所谓地利。就是需要找到不但灵气充足，而且还要无根之地。这一点，欧阳子已经帮其解决。现在就是等待时间，解除丹封。除了地利之外，第二个要求是天时。所谓天时，必须是找到当初贴下丹封的时间。只有在相同的时间打开丹封，才符合天时的要求。这时间相差越小，毁坏其丹的几率就越小。反之，若是差距太大，那么丹药定会有所毁坏。这一切。在李木婉的诉说中，王林已经心知肚明。现在摆在眼前的问题就是，当初此炉贴下丹封的时间到底是何时？李木婉查找了大量的典籍，最终得出各一个时间，那就是阴时、阴克。所谓阴时，就是子时；所谓阴克，就是三克。如此一来，时间就是子时三克。这是一个最佳的炼丹、封丹的时间。要知道，无论是炼丹、封丹，都是挑选阴阳分离之时。当然了，这种炼丹的讲究，一般都是在炼制特别珍贵之丹药时才会选择。若是寻常丹药，则没有任何区分。只不过这种猜测。并不是十分准确，实际上倒是有些炼丹师为了防止有人把丹封之炉偷走，特意在这时间上进行了变动。如此一来，对方即便拿到丹炉，若无准确时间，最终也无法得到其内的丹药。李木婉得到的方法，在解决这一问题上，是以强大的灵力冲击，以稍微降低丹药品质来催动丹炉，从而使得丹封脱落。这样一来，只要时间相差不是太多，就可以稳稳的打开丹炉，其内丹药的损坏程度比之正常途径打开也会减少很多。只不过，若是时间相差太大，那么依然还是会使得丹药沦为废丹，因为有着丹顶的存在。所以欧阳子这次的炼丹成功率不高，以我对他的了解，他很有可能会施展血迹，在施展血迹后，灵力又会一个高峰，那时就是冲击着丹炉之刻。李木婉神态凝重，低声对王林说道：“时间慢慢流逝。”此时广场之上，欧阳子睁开双眼，他能明显感觉到四周祭丹营造
。此时炼丹正处关键时刻，他无暇他顾，目中寒芒一闪，低喝道：“血迹！”四周六道光柱内的炼丹师，一个个均都是面色微变，但很快，他们便目中露出坚定之色，没有任何犹豫的。纷纷引爆自己的内丹，在一连串砰砰声中，一片片的血雾顿时弥漫整个广场。与此同时，狂乱的灵力疯狂的在四周咆哮，整个广场内的灵力蓦然间达到了一个高度。欧阳子目光一闪，双手立刻虚空掐印，坐下丹炉，如同是一个漩涡般，疯狂的吸收四周所有的灵力。此时，那六道光柱也蓦然移动，全部向着正中的丹顶涌来。欧阳子神情更加凝重。此时，不容出现半点差错，成败在此一举。他之前已经失败了很多次，这一次能否成功，他心底没有底。在这一刻。地下密室内，李木婉右手一点眉心，顿时口中喷出一缕丹血。这血液落在半空中的六个丹顶之上，顿时所有的丹顶蓦然一震，其内散发的光柱立刻溃散，化作点点五颜六色的星芒，疯狂的向着丹炉涌去。丹炉上闪烁七彩之芒，其上的丹风黄纸在这汹涌灵力涌现的瞬间，慢慢的自下卷动，最终彻底卷成一卷，缓缓的从丹炉上脱落而下。与此同时，那丹炉之内散发一股如同天威般的灵压，丹炉轰的一下破碎，一颗桂圆大小的青色丹药出现了。但就在这时，一阵清脆的碎裂声自青丹之上传出，只见一道道裂缝瞬间在其上出现。七品灵丹，李木婉猛地睁大了双眼，尽管心中有些准备，但她仍然忍不住失声惊道：“不对，若是七品灵丹出炉，会有异象出现。可现在，任何异象。”李木婉盯着那灵丹，目不转睛的喃喃自语道：“王林右手隔空一抓，顿时那灵丹移动，向他手中飞来，以两指夹住此丹。”王林凝神看了一眼，此丹色泽为青。从其表层蛛网般裂痕内散出阵阵灵威，整个密室在这一刻灵力难以想象的浓密起来。这是七品灵丹。王林望着李木婉说道：“李木婉上前几步，站在王林身边，从他手中拿过此丹，仔细看了几眼后，叹息道：‘准确的说，此丹属于伪七品，它实际上是六品上阶。我们打开丹封的时间，想必是相差不少，所以造成了丹表碎裂，品质下降。此丹若是以正确方法打开，其品质定然会达到七品以上。’”黄门身为四级修真国宗派，定然是炼制了一枚罕见的五品上阶灵丹，随后以丹封储存。根据这丹药品质的猜测，其储存的年限怕是最少也有数千年。王林目光闪动，盯着丹药，说道：“这丹药你可认识？”李木婉沉思少许，眉目一亮，说道：“齐黄门的炼丹剑走偏锋，最具盛名的丹药有三种，肉耳没有猜测，此丹应该是青云丹。这青云丹传闻中有鬼神难测之功效，突破结丹期应该不在话下。”王林沉吟少许，拿过此丹后，对李木婉说道：“等我。”李木婉轻轻地点了点头，双眼露出一丝柔情，轻声说道：“你放心，即便失败也没关系，婉儿有着丹顶之柱，定然会叫云天宗夺天七鼎破碎，到时他们定然无暇顾及我们。”王林眼中露出一丝寒芒，平淡地说道：“应该不会如此麻烦。”说罢，他回头看了丹顶一眼，二话不说盘膝坐地，右手点在眉心之上，顿时整个人凭空的消失在原地。李木婉一咬下唇，他若是离开太长时间，定然会引人怀疑。沉吟少许后。他右手一挥，顿时在墙壁上出现一道阵法。李木婉娇躯一送，整个人沉入阵法之内，消失在密室之中。此时此刻，密室之上的广场，欧阳子的炼丹已经到了白热化。他此时双目闪烁兴奋之芒，口中喃喃自语。许久之后，他低喝一声，整个人腾飞而去，双手向下一挥，顿时炼丹之顶立刻一震。在这一刻，风云变色，原本漆黑的天空蓦然间明亮起来。只见一枚闪烁金芒的丹药，慢慢的从丹顶之内飘起，越飘越高。在这丹药四周，六道游魂慢慢露出身影。这六魂赫然就是之前血迹的六个炼丹师，他们在丹药旁徘徊。欧阳子神态凝重，抱拳高声说道：“六位道友，老夫此丹多亏你等相助，无以为报。从此之后，此丹名为六道灵丹，以此祭奠诸位。”此言一出，那六个化形的游魂一个个脸上露出欣慰的表情，恋恋不舍的看了这丹药几眼后，一一消散。与此同时，丹药慢慢下降。被欧阳子一把抓在手中，他神色尽管如常，但内心却是颇为兴奋，暗道：成功了！如此一来，老夫就可以尝试炼制六品灵丹。再说王林，他盘膝在天逆空间，盯着手中青色丹药，目露踌躇之色。少许之后，他眼神一定，二话不说，把此丹扔入口中。此丹入口，立刻化作一道青色灵力，在王林体内迅速游走，古神诀疯狂的运转，吞噬着无穷无尽的灵力。与此同时，王林的金丹快速转动，急剧的增长起来，慢慢的。一丝丝紫色灵线出现在金丹之中，随着灵线越来越多，王林的修为在瞬间便达到了结丹后期的大圆满。此时他的修为还在不断的增长，金丹不停的壮大，渐渐的，一滴滴金色液体从金丹上滴下，仿佛是融化了一般。他的身体在这一瞬间变得透明起来，可以清晰的看到其内的一切变化。王林此时心态平静，波澜不惊，他精心打坐，等待结阴的一刻。当金丹全部融化之时，就是结阴之际。为了结阴，王林已经挣扎了多年。实际上这种速度。在修真界来说不算最快，但也不算最长。对于王林来说，结阴代表的含义与旁人截然不同。一旦他可以结阴成功，那么就表示之前的计划成功的完成了第一步。第二步就是把分身与本尊融合在一起，依靠这种融合，引带
，他也有了立足之地，有了与化神期修士争斗的资本。最重要的一点是，他有了回到赵国报仇的实力。彭化元这个名字在王林心中已经仇恨了四百多年，这种恨已经不是任何言语可以形容，也不是任何人可以阻止。谁若阻止，便要付出血的代价。年的时间，王林不知道彭化元的修为达到了什么境界，但无论如何，一旦王林本尊结阴成功，只要彭化元没有达到化神期，那么他的下场。不会有任何改变，王林断然不会相信，区区四百年的时间就可以让一个元婴初期的修士修为飙升到化神。要知道，元婴以上不用说是等阶了，即便是每一个小境界的提升，难度都极大。修真的世界是一座梯形的塔楼，越是往上越为稀少。凝气、筑基、结丹、元婴、化神、应变、问鼎，七个境界之中，元婴属于一个分水岭。一旦达到元婴，就代表着可以从此踏入真正的修真门槛。成为强者中的一员，除了报仇之外，还有一个重要的原因，也在鞭策他不断修炼，那就是来自古神之地长发男子的危机感。他相信，以长发男子的旷世天资，定然会在想出离开古神之地的方法。一旦对方出了古神之地，那么第一个要寻找的，定然就是他。融合了古神记忆传承之后，王林能感觉到自己几乎每天都在蜕变。这种变化主要是心神，他能感觉到自己正慢慢的过渡，渐渐的向全新的世界靠拢。在没有修真之前，王林最大的梦想就是考取功名，扬眉吐气，让父母这辈子过上好日子。四叔把修仙的资格给了他，这为他打开了一条新的道路。那时的他认为，村子之外的县城已然是最大的城池。至于凡人皇帝所在的都城，他几乎不敢想象，也从来没有看到过。初入修真界的他，梦想由功名变成了成为仙人。与此同时，他知道了赵国只不过是一个弹丸小的，在这个世界上，与赵国一样的国家比比皆是。随后经历大变，王林不断的鞭策自己，想尽一切方法让自己变强。他的目的是杀回赵国，报仇雪恨。历经一个个国家，王林看到了很多。他的眼界蓦然间开拓，他知道了自己的脚下叫做朱雀星。赵国只不过是三级修真国，在这之上还有四级、五级，乃至最终的六级修真国朱雀国。他知道了这朱雀星，实际上最高统治者就是那朱雀国。获得了古神传承之后，他的心神再一次被冲击。那浩渺的星空之中，与朱雀星一样的星球实在是太多太多了。古神的巨大，随意便可毁灭一个星球的力量，让他有一种深深的迷醉感。在那一刻，王林的心态急剧的蜕变，他的梦想再次提高。不断的追求修为，让自己变得更加强大。只有这样，才可以在这个修真界生存下去。可以说，此时的王林，他的心态终于从仇恨之中脱离而出。他不再是为了报仇为修炼，而是为了追求一个梦想，一个不甘被人踩在脚下，想要追求极限的强者心态。这种心态是一个强者必须要有，而且意志坚定的决心。十日后，王林从天逆中走出，他身子刚一出现，便立刻与密室丹鼎内的本尊合二为一。与此同时，一丝丝广场之上夺天七鼎的灵力，悄然无息的慢慢影下。进入王灵体内，本尊与分身正在进行最终的融合，这里容不得出现半点差错，否则的话将会前功尽弃。此时王灵心中波澜不惊，他沉浸在分身与本尊的融合之中，时间慢慢度过。王灵身体内除了极境修为阻碍修炼之外，还有一道天劫细丝，最终能否成功，任何人都无法知晓。这一切只能看命运的抉择。广场上夺天七鼎内储存了上千年之多的灵力，正在以这种方法不断的把灵力灌输进王灵体内，他的古神诀疯狂的运转起来，如同一个黑洞一般，把这些灵力霸道的吸扯。在分身与本尊融合的瞬间，古神诀也正在进行某种变化。古神诀第一层，总结来说，只有吞噬这两个字；而第二层，则是吸收。吞噬与吸收是一个完全不同的两个境界。吞噬表示的是一切灵力进入亡灵体内，无论何种属性，都会被古神诀吞噬，转化为适合他修炼的灵力。这是一个被动的境界，而吸收则是主动境界，一种吸收他人修为的强大境界。实际上，古神一族的强大，全靠一部传承的古神诀。每一个古神。在苏醒后，脑中都会自然而然地得到古神诀的传承功法。身为古神，只有当把古神诀修炼至第二层后，才真正的拥有了强大的攻击力。以古神之躯施展第二层功法，那么方圆无数里内，几乎所有的灵力都会被其吸收体内，再以第一层吞噬、消化，从而形成一个循环。只不过古神诀毕竟是古神一族的功法，王灵若是获得了力之传承，那么自然可以修炼到第二层。但现在，以他一个凡人之躯，想要达到吸收这一境界，难度实在太大。古神诀尽管有些转变，但这种转变与真正的第二层相比，实在是微不足道。时间一晃，李木婉与孙政委的双修典礼之日到来。这一日，整个云天宗内外一片喜气，天空中万里无云，碧蓝一片。但见一道道剑光从四面八方迅速向着云天山脉疾驰而来。楚国境内各个门派、修真家族几乎全部派人来此，其中绝大部分都是掌门或者首徒青睐。这等气势，也就只有云天宗才可以拥有。换了任何一个门派，都做不到这点，因为来人太多。所以云天宗广开山门，把整个云天山脉都笼罩在护山大阵之内。除此之外，更是派遣无数外宗弟子在各个重要之地巡逻，同时起到迎接的作用。要知道，李木婉在云天宗的地位颇为超然，毕竟他是仅有的三位五品丹师之一。至于孙振伟，也是名声在外，其附身为外宗长老之一，修为已然达到元婴中期的圆满。
被誉为近百年来最有可能进入后期成为始祖的人选之一。除了这些，孙政委也是被外宗寄予厚望，只待他修为达到元婴期，便会有一系列的任命。实际上，在暗地里。他已经被定为外宗下一任宗主人选之一。若其父可以成为始祖，那么他自然会成为未来的外宗宗主。否则的话，也不可能让他与李木婉双修。这双修之礼，在某种意义上讲，除了让内宗把李木婉牢牢拴住之外，对于外宗来说，则是借此抬高孙政委的身位，为他以后接掌外宗做好铺垫。这些事情，各个门派的来者纷纷心知肚明。此次双修，可以说是云天内外两宗彼此更加交融的一个起点。毕竟云天宗分为内外两宗，内宗炼丹，外宗修道。彼此之间相互合作，这才有了云天宗现在的地位。孙振伟身穿红色长衫，挺拔的身躯看起来温和中带着一股俊气。他此时正跟在内外两宗宗主与几个长老之后，站在大殿之外迎接来此的贵客。他虽说面带微笑，但眼角却始终跳动。实际上，越是接近典礼之日，他便越是心惊肉跳，好似有种大祸临头之感。这种感觉在他看来极为可笑。若是换了旁日，倒还好说。但今天是云天宗的大日子。所有的原因，后期始祖几乎全部都从闭关中走出。若是有人在今日捣乱，那么下场定然只有死路一条。除非对方的修为达到了化神期，不过以化神期修士的身份，应该不会来这云天宗捣乱。而且，即便以云天宗背后巨魔族的背景，任何一个化神期修士都要顾及几分。如此一来，孙政委几乎找不到任何理由可以让自己心惊肉跳。他暗自一笑，心道自己想多了。只不过话虽如此，但在他脑中却是时而闪烁那与李木婉相识之人冰冷至极的眼神。此时，在孙政委之前数步的一个灰衣老者，侧目看了孙政委一眼，脚步略缓。待孙政委临近后，沉声说道：“政委，不要想太多。若是那与李长老相识之人今日来此，为父定然让他插翅难飞。即便他修为通天，也没有任何用处。此事我已与宗主商议，你且放心就是。”这老者语气平淡，但却有股不容置疑的气息。此人正是孙政委之父，也是外宗长老之一。孙政委连忙恭敬称是。对于王林的事情，他可以瞒任何人，但是唯独对于父亲。他不敢隐瞒半分，早就一五一十的诉说。此时听到宗主参与这事，他更是内心大定。抬头望去时，只见在最前方与内宗掌门并排而战的白发老者，转过头冲他微微一笑。此人正是云天宗外宗宗主刘斐，其修为神秘莫测。传闻中他已然达到了元婴后期，只不过此人修炼了一种神秘功法，可以隐匿修为，除非实力高过他一筹，否则很难看透。在这白发老者身旁之人，则是内宗掌门宋清，在他的身后跟着一干人等。若是仔细看，可以发现这些人的修为高低不等，但这里面每一个。若是放在别的门派，都可以跃成为身份高贵的首席丹师。浩然宗司马掌门，长老徐离，来贺。从远处传来一声长木，声音此起彼伏，从云天山脉一直传递而来。与此同时，两道长虹一前一后破空而来，落在大殿外时，露出其内的身影。其中一人身穿紫袍，面容充满沧桑之色。此人正是浩然宗掌门司马云南。他现身后，立刻哈哈一笑，抱拳说道：“宋兄，柳兄，恭喜！”在他身边，则是穿着青山的徐离。以他的身份，此时自然不能插话。于是含笑抱拳，外宗宗主刘斐长笑上前几步，抱拳说道：“司马道友，你我一晃十多年未见，若非今日本宗传出请帖，怕是很难请你来此啊。”内宗掌门宋清捻着下巴胡须，在一旁笑道：“司马老，你上次答应给我一株千年珠果，今日可曾带来？”司马云南笑道：“你们二位就别为难我了，罢了，你记性倒好，珠果带来了。不过我有个徒孙正要接待，你可要给我个百八十粒丹药，不然这珠果我可不给。”三人哈哈一笑，又彼此交谈几句。刘斐一挥手。孙政委立刻上前指引，带着司马云南与徐离走进大殿。司马云南仔细地打量了孙政委几眼，笑道：“果然是一表人才，修为已然处于结婴门槛，不出百年，云天宗定会又添一位元婴期高手。”好，孙政委温和一笑，恭敬地说道：“前辈谬赞，晚辈实不敢当。”司马云南点了点头，与徐离走进大殿。大殿之中放置着数个案几，之上有着美酒鲜果。此时殿内已经有了不少门派之人，彼此或轻声交谈，或是相互言笑作揖。司马云南进来后，少不了又是一番热闹，陪同少许。孙政委起身后退，离开了大殿。待他离开之后，司马云南与徐离坐在一处案几旁，二人相互看了眼。司马云南传音道：“你说的那人隐藏在云天宗。”徐离神色如常，同样传音道：“掌门，这只是在下的猜测罢了，并非准确。那人身上有着滔天煞气，当年就是在这云天山脉消失，而且三个月前云天宗内出现神秘人。此人在三位元婴期修士的追击下，仍安然而走。按照探子的描述，徐某觉得此人就是当年我遇到的那人。至于他是否隐藏在此地，在下就不知了。”司马云南沉吟少许。内心暗道：此人若真是如徐礼所说，定是来自修魔海的巨念。嘿嘿，云天宗惹下修魔海的魔修注意，这对我浩然宗来说，未尝不是件好事。罗月派天意真人，长老使天籁，来贺。又是一声掌诺。司马云南抬头望向大殿外，此时各个门派陆续来人，其中除了一些大宗大派是孙政委亲自招待外，其余门派家族均都是云天宗弟子，皆已一一送至大殿。很快，整个大殿几乎座无虚席，彼此高声言论，颇为热闹。也有一些不惜热闹之人，则是坐在角落，或独自饮酒，或闭目打坐。在大殿四周站立着整整一圈外宗弟子，他们的修为均都是筑基后期，
。至于孙政委，则是紧跟其后。除了这些人之外，李牧完也赫然在内，他脸上带着紫砂，目光平淡。众人进殿后，各家族门派的来者纷纷不再言谈，侧目而望，在大殿上手。刘斐看了宋清一眼，含笑退后两步。宋清点头示意，目光一扫整个大殿，声音平和的说道：“诸位道友。”今日是我云天宗大喜之日。他话还没等说完，蓦然间，整个大殿突然一震。与此同时，一股滔天的威压从地底传了出来。这威压横扫之下，顿时殿内所有元婴期修士纷纷不由自主地站了起来，均都目露惊骇之色，神识向地底探去。李木婉眼中露出一丝柔情，他知道王灵来了。广场下密室内，李木婉制作的七龙丹鼎，其上发出阵阵咔咔之声，一道如同疤痕一般的裂缝自顶口裂开。瞬间便纵向而下，与此同时，一道五彩霞光从那裂缝内扩散而出，光芒越来越盛，最终随着裂缝的变大，整个密室内全部笼罩在五彩霞光之中。这一刻的密室，仿若神界仙境，霞光万丈，妙不可言。又是一阵碎裂声，丹顶表层再次裂开数道缝隙，密室内的霞光已然浓耀的刺眼。就在此时，一只晶莹剔透的手臂慢慢的从丹顶裂缝内伸出，向旁边一掰，顿时丹顶轰然碎开，巨大的碎片散落满地。一个白发飘飘的男子。其身体时虚时实，似幻非幻，在碎裂的丹顶之上飘然而起，整个人飘在半空，双眼紧闭，一动不动。一道道五彩光圈在其背后缓缓出现。若是仔细看，可以发现，此人身体在虚幻之时，其丹田之处有一个与他一模一样的小人，正盘膝打坐。这小人双目紧闭，全身散发五彩，看起来颇为神奇。他的身体在凝视与虚幻之间变换，一丝丝令人窒息的压力从其身体上扩散而出。许久之后，他的身体渐渐不再虚实变换，而是慢慢凝实。蓦然间，此人睁双眼。他田内的小人也几乎是同时睁开了双眼，其眼内没有瞳孔，代替瞳孔存在的只有阵阵红色的闪电。那闪电不单一的存在，而是一排排无数闪电雷云，毁灭的威压从其双眼红色闪电内疯狂的宣泄而出，整个密室的五彩霞光立刻消散一空，被逼得向上涌去。此时的密室，一串串红色电光疯狂的窜动，急剧的穿梭地面上的那些丹顶碎片，顷刻间便化为飞灰，消散一空。密室之上大殿内的那修士，他们在察觉异常之后，纷纷散开神识向地底探来。只不过在进入地下的瞬间，立刻被一股强大的威压撞击上，纷纷不由自主的收回神识，一个个脸上露出惊容。在这一刻，整个云天山脉之上，风云色变，一股庞大的威压从地底轰然上冲，似乎这云天山脉都为之一晃，阵阵五彩云如飘渺般在天空出现，整个大殿蓦然间轻颤起来。此时，殿内楚国各个门派族的修士们，一个个均都是面色大变，其中有一些见识多广者，立刻从这五彩祥云上看出一丝端倪，惊呼失声道：“这，这是有人结印。”此言一出，殿内除了一干元婴修士外，所有的修士纷纷掩露不可思议之色。要知道，结婴是任何一个修士此生极为关键之事，一般来说都需要有所属门派在其闭关间勤加守护，以防出现意外。而现在，居然有人在这云天宗内结婴，在大部分人心中都闪过一个念头，那就是云天宗又添一位元婴修士。四周的一些修真家族以及门派，当要抱拳恭喜之时，司马云南哈哈一笑，说道：“恭喜云天宗又添一位元婴修士，不知此人是谁，在下是否认识？何不请来大家相识一番？”宋清与刘斐二人相互看了眼，随后转身看向身后各宗长老。那些长老一个个面色茫然，绞尽脑汁搜刮记忆，最终还是想不起来到底谁会在此时结印，于是纷纷摇头。如此一来，二人均都面色难看。宋清面色阴沉，缓缓说道：“司马道友见笑了，在下对这结印之人也颇为好奇。若是一会请出后，定然有让诸位道友认识的机会。”他声音充满一丝阴森之感，尤其是那个“请”字，更是加重了语气。此话一出，顿时整个大殿所有的修士纷纷为之侧目。若是云天宗没有人正在结印，那么这件事情就变得有意思了。同时，四周各个宗派家族的修士也均都多少心底有些惋惜，暗道那结印之人实在不值，只怕今日既是其结印之时，也是其身亡之刻。云天宗的脸面胜于一切，此人死定了。云天宗外宗宗主刘斐更是面色极为难看，他目光充满寒意，皮笑肉不笑的说道：“老夫倒要看看是谁有如此胆量，敢借我云天山脉结印。他的原因，老夫要定了。”刘斐沉着脸，袖子一甩，整个人瞬间消失在原地。与此同时，殿内各宗派的所有元婴修士纷纷展开神通之术，出了大殿。这些人心中均都是持着看热闹的心态。要知道，云天宗身为楚国第一门派，这等热闹的事情实在不多见。至于今日来此的正事，早就被人忘在脑后。与结婴相比，双修典礼实在是微不足道。就在他们离开大殿出现在外的瞬间，广场上摆放的七尊夺天鼎蓦然间发出震耳的嗡鸣，紧接着，七鼎如同有一只大手在拨动般。纷纷自行向着四周散开，地面上在一阵阵巨大的咔咔声中，裂出一道道深深的沟壑缝隙，一股股浓密的阴寒气息从地缝沟壑内扩散而出，顿时整个大殿广场立刻寒冷起来。司马云南尽管神色如常，但内心却是一动。这气息在他看来，绝不是等闲元婴修士可以散发而出。他侧目看向他人，发现，在广场上的这十几个元婴修士，一个个虽说均都是面色如常，但眼中却是露出凝重之态。刘斐冷哼一声，身子如同闪电一般，蓦然从地缝内钻入。与此同时
何方道友借我云天宗结姻？难道欺我云天宗无人吗？他身子刚一沉入的缝之后，蓦然间，沟壑内传出一声惊呼，这呼声正是发自刘斐之后，其声中蕴含强烈的恐慌之感。如此一来。四周的元婴修立刻一个个退后几步，凝重的盯着沟壑，仿佛其内蕴含着什么远古神魔一般。孙振伟之父，那个灰衣老者，面色一变，不退反进。同时，那些云天宗的元婴修士也纷纷上前，一个个从储物袋内拿出法宝。此时，孙振伟已经从大殿内跑出，他没有元婴修士的瞬移神通，自然慢上一分。他心中那种心惊肉跳之感越加强烈，已经到达了一定的极限，那种大难临头之感已然迫在眉睫。李木婉则是慢悠悠的在后面跟着，他看着孙振伟背影。目中露出讥讽之色，沟壑脸上闪过一丝柔情。灰衣老者正要探身查看，蓦然间察觉到孙振伟走出，于是喝道：“振伟，你给我回去等着，此地不是你可来之处。既然已来，就不要走了。”一个冰冷的如三冬之寒的声音从地底沟壑内阴森的传了出来。孙振伟身子一软，险些瘫坐在地。这声音他极为耳熟，正是近日来让他心惊肉跳的来源。紧接着，一个白发飘飘的冷峻青年慢慢的从沟壑内飘出，其眉心闪烁紫色星芒。整个人如同是一块万年玄冰，在此人出现的瞬间，四周的空气顿时冰冷更甚。在他的右手中抓着刘斐的头发，随着此人身子不断的升高，刘斐面色惨白，紧闭双眼的身躯慢慢的也显露出来。与此同时，孙振伟其父辉老者立刻退后几步，紧紧的盯着此人。四周几个云天英修士也是目光森寒。四周宗派元英修士如司马云南之流，纷纷目露震惊之色，彼此沉默语，静看事态发展。毕竟若是连刘斐都不是对方一合之敌，那么他们即便上去帮忙，也是于事无补。宋清倒吸了口冷气，他动神色的右手在身后一挥，顿时一个长老悄悄的拿出一枚玉简，正要祭出时，那发俊青年冷淡的扫了宋清与那老者一眼，嘴角露出一丝讥讽之色。宋清心底是一颤，他有种被人生生看透之感，这种感觉只有面对宗内始祖时才会拥有。他不由得心底骇然，面色苍白的退后几步。至于那长老，更是不记，手玉简险些跌落，一动也不敢动。他毫不怀疑，若是自己继续祭出玉简，那么后果会很严重。宋清深吸口气，飞快的看了对方手中的刘斐一眼。强子镇定地说道：“道友，此事误会，误会。这发白青年正是王灵。”他目光一扫，落在了李木婉身上，冰凉的双眼闪过一丝柔情，张开左手，轻声道：“来。”李木婉嫣然一笑，身子向王灵走去。一路之上，凡是阻拦在前的各宗元英修士纷纷侧身让步，没有人敢在这个时候为云天宗出头。司马云南深吸口气，目光微微闪烁。他是一个野心极强之人，云天宗在这几千年来，每每都压号然宗一头。这种事情，司马云南尽管心中极恨，但却无可奈何。那白发青年出现的瞬间，他心中立刻想到了徐离的描述，内心已然十分确定，此人就是那来自修魔海的巨孽。只不过，即便是他也没想到，此人的修为居然可以不动声色的便擒住刘斐，这让他心底不由得大为震惊。最起码，刘斐的修为他是看不透的。以此推测，面前这个年轻人的修为，他有些不敢想象。但同时，他内心也是大喜，这年轻人越强，明天宗今日就结束越大。尤其是那刘斐。刚才还放下大话要此人原因，现在却反被对方生擒活捉。云天宗的脸面算是丢大了。李木婉一路走去，众人纷纷侧步。即便是宋清，也是面色清白变幻后，强笑的让开道路。唯独灰衣老者，面色极为难看。李木婉是他的转媳妇，此时居然被那人一字之下，就顺从的走来，这让他的老脸立刻有些难堪。但他心机颇深，此时尽管内心怒极，但面上却是很快便恢复如常，侧身让道路。李木婉一路走在这些修士之中，这些人以往若是看到他，尽管表面笑脸相迎。内心却是充满狂傲，言谈之中更是颇有强硬之色。但今日这些元婴修士却是一个个心底忌惮，看向自己的目光也变得极为不同。李木婉知道，这一切是因为一个人，一个让他们害怕的人，一个让他们为之顾忌的人，一个可以轻而易举生擒刘斐之人。这个人是他的男人王林。来到王林身边后，李木婉如百花盛开般嫣然一笑，整个人站在王林身侧。这一刻，他心底充满浓郁的满足之色。王林目光一动，落在了孙振伟身上。此时的孙振伟面色苍白。他盯着王林，眼中露出怨恨之色。王林口中轻声吐道：“死。”极尽神识蓦然一动，顿时整个广场笼罩在一股庞大的不可思议的神识。所有的元婴修士纷纷倒吸口冷气，体内元婴居然罕见的不稳，发出阵阵轻颤。这种感觉来得快，去的也一样快。只见孙振伟身子一颤，双眼涣散，慢慢的倒在了地上，抽搐了几下后便一动不动。其父灰衣老者呆呆的望着孙振伟，双眼蓦然间红了起来，身子一跃而出，迅速来到孙振伟身旁，右手一拍储物袋，拿出数瓶丹药。只不过他的手。却是颤抖起来，最后把手中丹药一扔，抬头盯着王林，一字一字的说道：“为什么？”王林右手一抖，手中刘斐顿时身子微颤，睁开了双眼。他面色苍白，体内修为被一股奇异的力量禁锢住，眼中充满了愤愤之色，低喝道：“要杀就杀，何必羞辱老夫？”宋清心底焦急，暗道：“即不给始祖传音，他们也应该察觉到此地异常才对，为何到现在还没来？”他深吸口气，暗道：“现在唯有拖延时间。”于是抢笑道：“前辈，我云天宗不知李长老是前
，此时又怎能不知事情的原委？心底不由得暗道：始祖实在多事，那李木婉本就好好的，非要惹出这等麻烦。结果没想到李木婉居然有这等朋友。至于孙振伟之死，在他看来也没什么大不了，不过一个外宗结丹弟子罢了。今日是王某与此人私怨，外人若插手，休怪在下无情。王林没有理会宋清雨，而是指着灰衣老者，缓缓说道。灰衣老者狂笑，他右手一拍储物袋，顿时从其内一跃，飞出七把紫色飞剑。这飞剑一现，顿时散出滔天的剑气，以其元婴中期的修为，此时催动七剑，蓦然间向王林疾驰而来。刘斐眼露不忍之色，但最终却是叹了口气，没有说话。之前在地底，他刚一出现，便立刻被一股毁灭性的气息笼罩，体内元婴险些离体而出。他能清晰的感觉到，只需要对方一个意念。自己就会立刻死亡，这种感觉他已经很久没有体会到了。即便是始祖，也无法让他有这种感觉。毕竟刘斐的修为已然达到了元婴中期的顶峰，甚至一只脚已经迈入了后期。王林目光平静不乱，对于那飞来的气剑根本就无视。极尽神识再次移动，其眼中久违的红色闪动疯狂而出。这一切只不过是眨眼间，灰衣老者便口喷鲜血，双眼散，从其天灵中立刻飞出其元婴。这元婴刚一出现，立刻头也不回的迅速瞬移而逃。王林目光一闪，手一拍储物袋，拿出一枚古铜色镜子。双手掐诀向上一抛，顿时那镜子闪烁青芒，紧接着一道青光从镜子上出，立刻照在了远遁而逃的元婴身上。元婴惨叫一声，整个人被青光之中，婴体上不断的散出阵阵青烟。王林一收，那青光顿时收回，连带其内的元婴被王林一把抓在手中。他看了一眼后，眼露无情之色，伸手一抹，化掉元婴神识，随手扔给李木婉，平淡的说道：“拿去炼丹。”李木婉笑眯眯的一手过，乖巧的放入储物袋内，点头娇声道：“嗯，这个应该可以炼制一枚高品质的灵丹。”四周一片寂静，不知何时，大殿内的那些各宗修士已经走了出来。他们目睹了刚才的一幕，纷纷不敢大声呼吸，恐惧地望着王林。徐离也在其中，他看到王林后呆了一下，但很快便低下头，心底极为震撼。至于四周那些云天宗元英修士，野军都是敢怒不敢言，望向王林的目光充满忌惮之色。还有那些其他宗派的元修士，野军都是再次退后几步，与王林保持一定距离。他们已经打定主意，无论如何也绝不参与进去。紧接着，在杀死灰衣老者的瞬间，王林没有任何犹豫。他右手一抛，刘斐的身躯被一股无形之力牵制，身不由己的紧紧跟随。与此同时，王林一把搂住李木婉，身子如同闪电一般，瞬间一跃而出，冲向距离最近的云天宗长老。那长老面色一变，身子立刻瞬移，只是他身子尚在瞬移的状态中，便立刻感觉一股毁天灭地的力量冲入识海，仿佛一只大手在其内拨弄一般，顿时口喷鲜血从瞬移状态中现身。紧接着，他感觉腹部一凉，低头看时，其元婴已经被人生生掏走。此时，王林的身影已经转移到下一人。这些元婴期修士立刻纷纷后退，彼此祭出各种各样堪称强大的法宝，展开了攻击。元婴期毕竟不是等闲之流，他们有各自的尊严。若是单打独斗，或许会产生退意。但此时这么多人群攻一人，即便对方修为通天，他们也敢一搏。当然，最重要的是，这些云天宗的长老们知道，始祖大人很快就会来了。只不过他们的法宝攻击却是有所顾忌，毕竟刘斐此时完全被禁锢在对方身边。如此一来，他们的攻击就仿佛是被拴住了手脚一般，不由得为之一缓。就在这时，在云天宗深处，蓦然间传出五股通天神识，如同流星一般的五道身影疾驰而来。其速比之普通的瞬移还要快上数倍。几乎在瞬间，五人便来到了云天宗广场上空。住手！一声怒喝从天边如同狂风一般呼啸卷来。只不过他们的虽快，但王林的速度却却是更快。他身影从移动之后就没有半分停留，搂着李木婉，一一截杀云天宗元婴长老。极尽神识急速闪动，王林眼中红色闪动疯狂云涌。顷刻间，云天宗的元婴修士在措手不及之下。再被王林连杀三人，其元婴被王林全部抹掉神识，扔给李木婉用来炼丹。即便是有元婴逃遁，最终也逃不过青铜古镜的追击。如此一来，包括刘斐、宋清在内的九个云天宗元婴修士立刻身亡五人。至于刘斐，此时也是半死不活。此时，云天宗的元婴修士，包括宋清在内，只剩下了三人。这三人比靠在一起，目露惊惧之色。实际上，若是这些元婴修士在王林一出现时便一拥而上，所有的法宝齐齐轰下，那么即便王林能杀死这些人，也定然会身受重伤。所以。王林刚一出现，没有立刻从地底离开，而是等人下来探查，并借此机会以强悍的修为震慑全场。这也是他没有杀死刘斐的原因。现身后，他也没有立刻出手，而是以这种震慑力让李木婉来到身边。如此一来，他便没有了顾忌。这一次战斗，王林的目的还是震慑，他等的就是杀死孙政委之父这个元婴修士的瞬间，给四周所有人带来的视觉冲击感，并且抓住了这一机会，展开了杀戮。这一切的一切，都是为了。不让这些元婴修士组成联手的攻击，同时刘斐也是他的杀手锏。若是对方联手攻击，那么刘斐立刻会被王林当成肉盾用来抵抗。与此同时，那句不杀外来者，也是为了瓦解其他宗派插手此事的伏笔。毕竟在见识了他的实力后，那些其他宗派的元婴修士一个个已经心惊肉跳。杀了三人后，王林身子一顿，抬头望向天空，只见五个白发苍苍的老者，阴沉着脸，目光中带着滔天的愤怒
，完全是由拇指大小的黑色飞虫组成。它们连成一片，带起一股浓密的腥风。四周其他宗派的元婴修士立刻有人认出，这黑云正是云天宗始祖之一尘百良的成名法宝紫墨虫。这紫墨虫不但全身充满剧毒，皮甲极为坚韧，等闲法宝几乎完全无视。一旦被其扑上，也就是几息时间，便会被他们吞得干干净净，甚至连骨头都不会留下半点。除此之外，即便有修士可以躲过此虫的攻击，但只要其咬上一口，也同样难逃一死。此虫之毒。可排在修真界奇毒暗法之中第一百八十四位，由此可见一斑。要知道，前一百的奇毒几乎已经绝迹于修真界。如此一来，这紫墨虫毒可谓是令人谈之色变。即便是往年四星修真国来这云天宗，野军都对陈百良的紫墨虫颇为感兴趣，每每都要讨要一些。由此可见，此虫在四级修真国眼中也是不可多得之宝物。在此黑云出现的瞬间，王林把刘斐顺手扔在一旁，右手一拍储物袋，顿时劲幡在其手中出现，被他一抖之下，立刻迅速变大。化作一张巨大的旗帜，旗不移动，立刻把他与李木婉包裹在内。与此同时，亡灵的极境神识蓦然而动，顿时天地间再次被一股庞大的威压笼罩。云天宗五个元婴后期的始祖纷纷面色一变，彼此几乎没有任何考虑，立刻双手结印，祭出法宝抵抗。极境神识化作一道红闪电，风的宣泄而出，几乎在瞬间便穿透整片黑云，向着陈百良眉心落下。陈百良不愧是元婴后的大神通修士，他能清晰的感觉到那道神识攻击中蕴含着一股毁灭一切的力量。在这危机时刻，他身子急退。与此同时，他双目蓦然睁大，双手结印，元婴更是在其头顶瞬间出现，同样开始结印。只见一道道法印灵符顷刻其身前出现，试图阻止对方神识的攻击。只不过神识化作的红色闪电势如破竹，一路疾驰而来。陈百良没有任何停顿，咬破舌尖出一口鲜血。与此同时，他头顶的元婴也是随之喷出一口元婴精气。陈百良面色狰狞，口中喝道：“血遁！”顷刻间，他喷出的血液与元婴精气融合。诡异的蠕动，化作一个巨大的圆珠。与此同时，神识闪电一闪而来，没入到血珠之中。破虚，陈百良大吼一声，一头白发无风自动。只见那血珠之旁，瞬间出现了一道空间裂缝，裂缝内传出阵阵黑芒。紧接着，血珠连同其内的红色闪电，一同被吸扯进了裂缝之内。几乎在进入的刹那，裂缝合并，百良额头冒出冷汗。刚才的一刻，他几乎是在鬼门关前打了一个转，稍微反应慢了一些，就会身亡。站在他身后的四个元婴后期老怪，一个个野军都是露出心有余悸之色。王林至始至终都没有说话，一直冷冷的注视陈百阳的行动，心中暗叹：元婴后期的修士果然不是等闲之辈。极境神识，这还是首次被人生生破解。陈百阳深吸口气，脸上露出凝重之色，阴沉的说道：“好厉害的法宝，不过现在这法宝已经被老夫送入空间裂缝，我倒要看看你还有什么手段。”紫墨虫，给我把此人连同那个贱人通通吞掉！陈百阳右手一挥，顿时身边的黑云速度一变。疯狂地向着王林以及李木婉呼啸而去。李木婉脸上露出惊容，咬着下唇，一拍储物袋，刚要展开反击时，王林轻声说道：“不用。”说着，他右手在身前一挥，心念一动间，顿时在他前方的虚空中传来阵阵撕裂之声。紧接着，一道红色闪电从那虚无中蓦然现形，落在了王林手中，消失不见。与此同时，王林身外的劲幡一动，立刻胀大，如同一道遮天盖日的黑幕一般，瞬间便把那些扑来的紫墨虫包裹在内，一道道静止之光在其内闪烁不断。任凭那些紫墨虫如何挣扎，也始终无法冲出劲幡。陈百良面色苍白，他盯着王林，一字一字的说道：“阁下到底是谁？以阁下的神通，想必不会为了区区一个炼丹师如此大动干戈。有什么目的，还请直说。我要云天宗。”王林语气平淡的徐徐说道。陈百良狂笑起来，语气充满讽刺的说道：“阁下未免太过狂妄。我五人若是联手，即便无法抵抗你那闪电法宝，但全力之下，也可让你身受重伤。”他话还没说完，王林抬起右手，其手心之上出现一道红色细丝。这细丝一出现。立刻，天空风云色变，阵阵雷鸣蓦然而出，甚至于隐隐有红云凝聚。这等样子，与当初修魔海的天劫极为相似。陈百良的话语立刻止，他的双眼直勾勾的盯着那道细丝，倒吸了口冷气。此时，他身后的四个元婴后七老怪纷纷上前，目不转睛的看向那细丝。其中一个颇有先锋之气的老者忽然说道：“这，这可是呢。”说着，他收口，抬头看了看天空的红云，脸上露出惊惧之容